হ্যালো বন্ধুরা আজকে আমরা ফটোশপ ব্যবহার করে যে কোনো ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করার বিষয়টা শিখব এবং ছটপট শুরু করে দেই এবং আমার কাছে যেটা মনে হয় একটু বল বলে দিচ্ছি আগেই যে এটা আমার মনে হয় সবচেয়ে সহজ একটা মাধ্যম অর্থাৎ আপনার কোন এবিসি জানা লাগবে না অর্থাৎ আপনার ফটোশপে যদি একবারই ইনএক্সপিরিয়েন্স অনভিজ্ঞ থাকেন আপনার কোনো প্রকার জ্ঞান নেই ফটো এডিটিং সম্পর্কে তারপরেও আমার মনে হয় ভিডিওটা ফলো করলে আপনি আপনার যে কোনো ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে পারবেন তো চলুন শুরু করি আগে আমাদের যে কোনো একটি ছবি আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে নিই তো এখান থেকে সাপোজ আমরা যদি এই ছবিটাই সিলেক্ট করি তো সিলেক্ট করে আমরা ওপেনে দিয়ে দিলাম আপনার প্রয়োজনীয় ছবিটা যে লোকেশানে থাকবে আপনার কম্পিউটারে সেখান থেকে আপনি নিয়ে আসবেন অর্থাৎ সিলেক্ট করে ওপেনে ক্লিক করলে এটা চলে আসবে এটা আমরা সাইজটা একটু কাজ করে নিতে পারি একটু এডিশনাল কাজ এই যে ইমেজে চলে আসলাম এই ইমেজে ক্লিক করবো ইমেজ থেকে ইমেজ সাইজ এখানে তিন হাজার বাই চার হাজার আছে আমরা এটাকে আমাদের প্রয়োজনে একটু সিলেক্ট করে নিচ্ছে নাইন হান্ড্রেড বাই ওয়ান থাউজেন্ড এটা আমি আমার প্রয়োজনে করে নিচ্ছি আপনার প্রয়োজনে আপনার সাইজটা আপনি এখানে বসিয়ে নেবেন তো এখন একেবারে ছোট হয়ে গেল আপনি যদি আপনার কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস জিরো একসাথে চাপেন কন্ট্রোল আর জিরো তাহলে এটা আবার দেখবেন বড় হয়ে যাবে এবং এরপর আমরা যেটা করব কাজ শুরু করব কাজ শুরু করতে গেলে যেটা আগে আমরা করব এই ছবিটার আগে আমরা একটু লাইটটা বাড়িয়ে দিই এই যে এখান থেকে এগুলো একটু এডিশনাল কাজ এগুলো আপনার না করলেও হবে আপাতত একটু লাইট ব্রাইটনেসটা বাড়িয়ে দিলাম আপনার দেখতে সুবিধা হবে আমরা লেফট সাইড থেকে যেটা করব এইখানে কুইক সিলেকশান যে টুল আছে সেই টুলটাতে ক্লিক করে এটা সিলেক্ট করে নেব দেখেন এটা সিলেক্ট হয়ে গেছে সিলেক্ট হওয়ার পরে এরকম একটা সার্কেল আর মাঝখানে প্লাস চলে আসবে তো এটা আপনি আপনার কিবোর্ডের যে অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট আছে অথবা থার্ড ব্র্যাকেট যেটা আমরা সহজেই বাংলায় বলি প্রচলিত ভাষা আমাদের যেটা সেই থার্ড ব্র্যাকেটের লেফট সাইডেরটা যদি আপনি চাপেন ছোট হবে আর রাইটের সাইডেরটা চাপলে একটা বড় হবে তো আমাদের কাজের প্রয়োজনে আমরা বড় ছোট করে নেব এখন আমরা এইখানের যে ব্যাকগ্রাউন্ড সেই ব্যাকগ্রাউন্ড ধরে সিলেক্ট করব জাস্ট মাউস দিয়ে টেনে টেনে যেটুকু পোর্শন আমাদের দরকার সেটুকু আমরা এরকম সিলেক্ট করে নেব দেখেন এটা অটোমেটিক যে পোর্শনটা দরকার সেটা সিলেক্ট করে নিচ্ছে এই তো সিলেক্ট হচ্ছে সিলেক্ট হচ্ছে আমি একটু ছোট করে নিচ্ছি যেহেতু এই জায়গাগুলো ছোট এই জন্য আমি পয়েন্টারটা একটু ছোট করে নিলাম এরপরে এইখানে আমরা চলে আসলাম উপরের দিকে কিন্তু দেখেন ঝামেলা যেটা হলো সিলেক্ট করতে গিয়ে সবটাই নিয়ে নিছে তো আমরা এখন এখান থেকে দেখেন ভেতর এই গোল সার্কেলের ভেতরে একটা প্লাস চিহ্ন আছে অর্থাৎ এটার মানে হচ্ছে পুরো এরিয়াটা সে সিলেক্ট করবে এখন আপনি যদি আপনার কিবোর্ড থেকে অল্টার চাপেন দেখেন এটার ভেতরে একটা মাইনাস চিহ্ন চলে আসছে সো মাইনাস চিহ্ন আসার মানে হচ্ছে আপনি এখন এটাকে ধরে আবার এটাকে ফেরত আনতে পারবেন যে আমার এই জায়গাগুলি দরকার নাই দেখেন আমি এখন অল্টার চেপে ধরেছি অল্টার চেপে ধরলে এটা আবার ব্যাকে নিয়ে আসতেছে যে ছবি আমার ভুল সিলেকশান হয়ে গেছে এটা একটু ইম্পর্টেন্ট আপনি জাস্ট অল্টার চেপে আগের মতো মাউস দিয়ে ড্র্যাক করবেন বা মাউস দিয়ে টেনে নিয়ে আসবেন যে আমার সিলেকশানটা ভুল হয়ে গেছিলো পুরো টানা এইরকম দেখেন আমি আবার ব্যাক করে পূর্বের জায়গায় ফেরত আসতেছি যে আমার সিলেকশানের ভেতরে এই টি শার্টটা বা পলো শার্টটা চলে আসছে এটা আমি সরিয়ে দিতে চাচ্ছি রিমুভ করতে চাচ্ছি এই যে দেখেন আমার আমি আস্তে আস্তে করে ভেতরে মাইনাস চিহ্নটা চলে আসছে কারণ আমি অল্টার চেপে কাজ করছি তো এই পর্যন্ত আপাতত ঠিক আছে এখন আমি আমার অল্টার বাটনটা যদি ছেড়ে দিই কিবোর্ড থেকে তাহলে দেখেন ভেতরে আবার প্লাস চলে আসছে দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই এই যে দেখেন প্লাস চিহ্নটা চলে আসছে প্লাস মানে আপনি আরও জায়গা অ্যাড করতে পারবেন যেহেতু আমার এই পোর্শনটা বাকি বাকি আছে এই জন্য আমার প্লাস দরকার যে আমার সিলেকশনের মধ্যে এইটুকু আমি নিব তো এই যে দেখেন পুরোটা আবার সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে এখন সিলেক্ট হয়ে গেল এরপরে আমি এখানে এই যে জায়গাটা একটু বাদ পড়ে গেছে আমি যদি একটু জুম করে আপনাদেরকে দেখাই এই যে দেখেন এই তো সিলেকশানটা তো এই রকম করে আপনি আপনার প্রয়োজনীয় অংশ অল্টার চেপে মাইনাস করে আবার বাইরে নিয়ে আসতে পারবেন এখানে দেখেন এই যে একটু বাদ পড়ে গেছে তো আমার এখানে যেটা করব এই অংশটা আমি সিলেকশানে নিয়ে আসবো এই সিলেকশানের কাজটা আপনার একটু সময় সাপেক্ষ আপনি এই কাজটা একটু ধৈর্য সহকারে করবেন এবং এটা যত নিখুঁতভাবে করবেন এই যে দেখেন আপনার তেমন কিছু করতে হবে আপনি শুধু প্রয়োজন মতো মাউসটাকে টেনে নিয়ে যাবেন তাইলে বাকি কাজটা এটা নিজেই করে দিবে আপনাকে অনেকটা হেল্প করবে এটা সবটাই আপনাকে করে দিবে এই যে দেখেন এই দিকে আমরা যদি একটু জুম করি আর একটু জুম করি তাহলে আপনারা দেখতে পারবেন যে এই দিকে একটু খেয়াল করে দেখতে হবে এই যে আমার টি শার্টের এই অংশটা বাইরে পড়ে গেছে তা আমি যদি এইটাকে ভেতরের দিকে নিতে চাই তাহলে আমাদেরকে যেটা করতে হবে আগেই বলেছিলাম অল্টার চেপে ধরতে হবে
প্লাস দিয়ে না আবার মাইনাস দিয়ে ধরবো মাইনাস দিয়ে ধরে আবার নিয়ে আসবো মাইনাস দিলে ভিতর থেকে ছেড়ে দিয়ে বাইরের দিকে চলে আসতেছে আমরা এটাকে আবার পূর্বের মতো অর্থাৎ এই যে আমার যে প্রোডাক্টটা রয়েছে এই টি শার্টটি বা পলো টি শার্ট এটার যেটুকু জায়গা আমার দরকার এই যে দেখেন মাইনাস দেখলে মাইনাস দিলে এটা বাদ পড়ে যাচ্ছে ভেতরে যে অংশটা ছিল এইখানে আবার দেখেন একটু কেমন হয়ে গেল এই জায়গাটা আমাদের দরকার অর্থাৎ এই সিলেকশনটা আমি কিন্তু ইচ্ছা করে এই করছি আপনাদের বোঝার জন্য যে আপনার এরকম যদি হয় সেটা আপনি কিভাবে ফেস করবেন তো এখন দেখেন আবার আমি পুরো অংশটা নিয়ে নিলাম তো আমি আবার উপরের দিকে যাই উপরের দিকে গিয়ে দেখি এই যে এখানেও দেখেন একটু আমার বাদ পড়ে গেছে তো আমি আবার এখানে যথারীতি এই যে দেখেন প্লাস থাকলে এরকম হয়ে যাচ্ছে তো আমার অল্টারে চাপ দিলে মাইনাস চলে আসবে তখন আমি এই অংশটাকে রিমুভ করে এই যে প্রান্ত বরাবর নিয়ে আসতে পারবো এটা হচ্ছে এই যে প্রান্ত বরাবর নিয়ে আসতেছে ভেতরের সিলেকশানটা দেখেন আপনি যত সুন্দর করে সিলেক্ট করতে পারেন আমার সিলেক্টটা হয়ে গেল এবার আবার যদি আমি একটু জুম ইন জুম আউট করি জুম আউট করতে গেলে যেটা করতে হবে এই যে আমি জুম আউট করছি করে আমি দেখি চেক করে কি অবস্থা তো এই সিলেকশানটা হয়ে গেছে মোটামুটি এই সিলেকশান থেকে আমরা কাজ করব এখন যেটা করব আমি কন্ট্রোল জিরো দিচ্ছি জিরো দিলে এটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মেট সাইজে চলে আসলো এইখানে একটু আমরা যদি দেখি এই যে দেখেন এইখানে একটু বাদ পড়ে গেছে এইটাকে আমি নিয়ে নিলাম এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ডিলিট চাপব আপনার কিবোর্ড থেকে যে ডিলিট অপশনটা আছে জাস্ট ডিলিটে চাপ দেন ডিলিটে চাপ দিলে দেখবেন একটা ডায়লগ বক্সের মতো চলে আসবে আপনার এখানটায় সরি এখানে আমরা যেটা ভুল করেছি এখানে এই যে দেখেন এখানে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা সিলেক্ট করে নিতে হবে এইটা আমার আচ্ছা এটা আমরা বাদ দিয়ে দিয়ে আপাতত এই লেয়ারটা আপনাদের বুঝতে সমস্যা হবে এই লেয়ারটা আমি ওই যে একটু ব্রাইটনেস বাড়িয়েছিলাম সেই লেয়ার আমি এই লেয়ারটা ডিলিট করে দিয়ে আগে ডিলিট হয়ে গেল তো এখন আমরা যেটা করব আমাদের যে কিবোর্ডের যে ডিলিট অপশন আছে সেই ডিলিটটা প্রেস করব ডিলিটটা প্রেস করলে আপনি এই ধরনের একটা ডায়লগ বক্স পাবেন সেখানে কিছু করার দরকার নেই ওকে দিয়ে দিবেন ওকে দেওয়ার পরে দেখবেন কিছু একটা হবে তো যা হোক এই এরকমটা হয়ে গেল এটা হওয়ার পরে আপনি যেটা করবেন উপরে দেখেন একটা অপশন আছে এই যে রিফাইন এইজ ক্লিক রিফাইন এইজ ক্লিক করলে আপনার ভেতরে যে অংশটা আমরা সিলেকশনের মধ্যে ছিল সেই অংশটাকে হাইড করে ফেললো এবং আমার প্রান্তগুলো দেখাচ্ছে দেখেন এই যে আমার এইজ এজগুলো কেমন একটু অ্যাবড়ো থাবড়ো রাফ অবস্থায় আছে এই রাফটাকে আমরা এখন পলিশ করব যেটাই মূল ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে পারে অনেকেই কিন্তু এই স্মুথনেসটা আনাটা আর ডিফিকাল্ট যে কারণে বোঝা যায় যে এটা ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা হয়েছে তো এটার জন্য আমরা যেটা করব এখানে তিনটা কাজ করব এক হচ্ছে এখান থেকে এই উপরে এই যে স্মুথ অপশনটা আছে এটা আমরা হান্ড্রেড করে দিব হান্ড্রেড করে দিলে আপনি বুঝতে পারবেন দেখেন অলরেডি কি সুন্দর প্রান্তগুলো পলিশ হয়ে গেল আবার আপনি যদি এটা জিরোতে নিয়ে আসি দেখবেন একটু রাফনেসটা রয়েছে আমি আবার স্মুথ হান্ড্রেড করে দিলাম একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়ে গেল কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট হলে আবার দেখেন এই যে কিনারগুলোর এই জায়গাগুলো কিন্তু একটু বাদ পড়ে গেল তো আমি এটাকে এই জন্য একটু কমাই নিয়ে আসবো এ দেখেন কমাই নিয়ে আসলে একেবারে কোনা যেগুলো রয়েছে কর্নার এরিয়া সেই কর্নারের শার্পনেসটা আপনি পাবেন তো এখানে আমি থার্টি পারসেন্ট করে দিব আমার টোয়েন্টি পারসেন্ট ওকে টোয়েন্টি পারসেন্ট টোয়েন্টি আচ্ছা আমি টোয়েন্টি পারসেন্ট করে দিলাম বাস এরপর এখানে ফেদার হচ্ছে আমরা ওয়ান করে দিব ওয়ান মানে হচ্ছে আপনি যদি এখান থেকে ওয়ান নেন আবার সিস্টেম ফটোশপ আপনাকে ওয়ান পিক্সেল দিবে অর্থাৎ দুই পিক্সেল দুই পিক্সেল এরই আপনার ব্লার হয়ে যাবে ব্লার মানে হচ্ছে একটু অস্বচ্ছ একটা ভাব চলে আসবে তো ওইটা ওই রকম একটা ভাব আসবে আপনি এখানে ওয়ান দিয়ে দিবেন দিলেও হয় না দিলেও হয় বাট এটা আপনি দিবেন আচ্ছা এরপরে এখানে মূল কাজটা হচ্ছে কন্ট্রাস্ট এই দেখেন এই যে কিনারগুলো এখন যে একটু ই মনে হচ্ছে ঝাপসা মনে হচ্ছে স্পেশালি এই ফেদার দিলে এই ঝাপসাটাও চলে আসবে এই ঝাপসাটা আপনার কিনারগুলোকে বা এজ বা প্রান্তগুলোকে স্মুথ করবে আবার একটু অস্পষ্ট করে দিবে সেই অস্পষ্ট বিষয় ভাবটাকে দূর করতে গেলে আপনি কন্ট্রাস্টে চলে আসবেন এই কন্ট্রাস্ট দেখবেন আপনার এই কিনারগুলোকে দেখেন এখন আরও স্পষ্ট করে দিচ্ছে এবং সেই ক্ষেত্রে স্মুথনেসটাও বাড়িয়ে দিচ্ছে তো এখন আপনি এখান থেকে আবার ই করতে পারেন এই কন স্মুথনেসটাকে নিয়ে কাজ করতে পারেন দেখেন আমরা স্মুথনেসটা বাড়ালে জাস্ট আমি এগুলো আপনাকে একটু ডাইনেবামে করে দেখাচ্ছি কি ঘটে এটাকে যত এই হান্ড্রেড পারসেন্ট করলে দেখেন এই দিক থেকে একটু জায়গা ছোটে যাচ্ছে এই কিনারগুলো কিন্তু আমাদের এই কিনারগুলো লাগবে এই জন্য আমরা এটাকে খুব বেশি দিব না টোয়েন্টি পারসেন্ট পর্যন্তই নিব আহ তো এখন হচ্ছে এই কন্ট্রাস্টটাকে আমরা যদি আরও বা
দেখেন এটার শার্পনেসটা আরো বাড়তেছে তো আমরা অত শার্পনেসটা দিলে আবার বেশি ই লাগবে আমাদের যে স্ট্যান্ডার্ড যেটা বা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনি এখানে কাজ করবেন অর্থাৎ এখানে আপনি একটু বাড়িয়ে কমিয়ে নেবেন দেখেন মূল কাজ এখানে তিনটা স্মুথ টোয়েন্টি পিক্সেল টোয়েন্টি পার্সেন্ট দিতে পারেন ফেদার দিবেন আপনি ওয়ান কন্ট্রাস্ট দিবেন আপনি টোয়েন্টি থেকে থার্টি সো এই হচ্ছে বিষয় বিশ এক তিরিশ তো বেসিক্যালি এইটুক দেওয়ার পরে আপনি এখান থেকে দেখেন রিমেম্বার সেটিংস আছে অর্থাৎ এর পরবর্তী যে ছবি আপনি এডিট করবেন সেখানে অটোমেটিক এই সেটিং অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে আপনি যদি মনে করেন যে না আমার এটা দরকার নেই তাহলে আপনি এখানে দিবেন না বাট আমরা এই তিনটা অপশানে কাজ করব স্মুথ ফেদার আর একটা হচ্ছে গিয়ে কন্ট্রাস্ট স্মুথনেসটাকে আর একটু যদি আমরা কমিয়ে নিয়ে আসি তাহলে আমাদের এই ফেদারগুলো এই যে কিনারগুলো এগুলো আরও পলিশ হবে বাট এটা আমরা টোয়েন্টিতেই রাখবো রাখার পরে ওকে দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন বিষয়টা আবার সিলেকশানটা এই পর্যন্ত চলে আসছে তো কিছুই তো হলো না হলো কি হয়ে গেছে আপনার যেটুক ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ হবে সেই রিমুভ কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডের কিনারগুলো আমরা পলিশ করে ফেললাম স্মুথ করে ফেললাম এখন ব্যাকগ্রাউন্ড কিভাবে সিলেক্ট করব এখানে কাজ শেষ এই যে দেখেন নিচে একটা গোল চিহ্ন আছে অ্যাডজাস্টমেন্ট এটাতে ক্লিক করলে উপর থেকে সলিড কালার নিয়ে নেব দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড চলে গেল এখান থেকে আপনি যেই ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার সিলেক্ট করবেন সেটাই চলে আসবে এবং খুব জেন্টলি চলে আসবে তা আমরা এখানে বেসিক্যালি সাদা দিব আপনি চাইলে আপনার মতো করে যে কোনো একটা দিতে পারেন যেটাই দেন আপনার ইচ্ছা কিন্তু আপনি দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু দেওয়ার পরে বোঝা যাচ্ছে না স্মুথনেসটা এরকম হয়েছে যে ব্যাকগ্রাউন্ড যে রিমুভ করা হয়েছে খুব বেশি ধরাই যাচ্ছে না সো আমরা এখান থেকে বেসিক্যালি হোয়াইট দিয়ে দিব হোয়াইট দেওয়ার পরে আমরা এখান থেকে ওকে করে দেব দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ডটা চলে গেল এরপরও যদি আপনার মনে হয় যে না এই যে কিছু জায়গাগুলো আর একটু পলিশ করা দরকার সেক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে এডিশনালি আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এই ব্রাশ টুলটা এখান থেকে নেবেন এই যে ব্রাশ টুল একেবারে উপরে এই যে ব্রাশ টুল নেওয়ার পরে এই যে এখান থেকে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটা যেটা সেটা আপনি সিলেক্ট করলেন ব্যাকগ্রাউন্ডের এই কালারটা ওকে দিয়ে দিলাম এই যে দেখেন অটোমেটিক একটা পেন চলে আসবে ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করলে এখানে সেই কালারটা চলে আসবে এটাতে আমি যদি এখানে ক্লিক করি এই কালারটা নিয়ে নেবে এখানে ক্লিক করলে সাদা কালারটা এই যে এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এরপর আমরা ওকে দিয়ে দিব দেওয়ার পরে এই যে এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড এখান থেকে দেখেন এই ব্যাকগ্রাউন্ডের এই যে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করার পরে এই ব্রাশ টুলটাও একইভাবে বড় ছোটো করা যায় এই যে যেগুলো আপনার কাছে একটু মনে হচ্ছে চোখে পড়বে এই জায়গাগুলো আপনি হালকা একটু আচর দিয়ে দিবেন আপনার সেই এই যে দেখেন এখানে একটু মনে হয় বের হয়ে আসে তো এই জায়গাগুলো আপনি জাস্ট একটু পলিশ করে দিবেন পলিশ করে দিলে খুব বেশি চোখে লাগবে না তো আর খুব বেশি কাজ করার নেও তো এই হচ্ছে বিষয় আমরা যদি কন্ট্রোল জিরো চাপি দেখেন একেবারে চমৎকারভাবে ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ হয়ে গেল এই হচ্ছে মূল বিষয় এভাবে করে আপনি যে কোনো ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে পারবেন এবং এই যে কোনো কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি বেছনে সেট করতে পারবেন তো এই ছিল মোটামুটি ধন্যবাদ সবাইকে